హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ యాంకర్ రవి ముందుగా మీరు నా వీడియోస్ని చూస్తున్నారు నా సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రమ్ ది బోర్డ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ అండ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఒక్కసారి రివైన్ చేసుకుంటే మీకు ఎన్ని సంతోషమైన మూమెంట్స్ ఇచ్చిందో అన్ని బాధ కలిగే మూమెంట్స్ కూడా ఖచ్చితంగా ఇచ్చి ఉండొచ్చు కదా అందరి లైఫ్లో అలానే ఉంటుంది అండ్ నా లైఫ్లో కూడా అదే జరిగింది ఎంత హ్యాపీనెస్ ఉండేనో అంతే కొద్దిగా శాడ్నెస్ కూడా ఉండే సో నేను ఈ వీడియోలో నా టాప్ త్రీ బెస్ట్ మూమెంట్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అండ్ టాప్ త్రీ బ్యాడ్ మూమెంట్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ షేర్ చేసుకోబోతున్నాను ఐ హోప్ యూ లైక్ ఇట్ ఇదేదో నేను కల్పితాలు అవి ఇవి కలిపి చెప్పట్లేదు నా లైఫ్లో రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ నాకు ఎప్పుడు బాధ అయింది నాకు ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండే అది చెప్పబోతున్నాను ఐ హోప్ యూ లో లైక్ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ ప్లీజ్ షేర్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చాలా ఆలోచించి మరి దీన్ని థర్డ్ ప్లేస్లో పెట్టాను మీ అందరికి తెలుసు నాకు నా బిడ్డ అంటే ఎంత ఇష్టమో యాక్చువల్లీ రాత్రి పడుకునేటప్పుడు నేను మా ఆవిడ మధ్యలో వియ్యా పడుకుంటుంది అనమాట అంటే తెల్లారుజామున త్రీ థర్టీ ఆ టైం మా ఆవిడకి చిన్న సౌండ్ వచ్చినా మేలుకు వచ్చేస్తుంది గట్టిగా లేచింది అరవడం స్టార్ట్ చేసింది నేను నాది మొద్దు నిద్ర అప్పటికే లేచి ఏమైంది ఏమైంది అని చూస్తున్నాం మా ఆవిడ అరుస్తుంది పక్కన చూస్తే వియ్యా లేదు మా కాళ్ళ వైపు అటువైపు ఆ బెడ్కి ఆ బెడ్ కింద రాళ్ళు కొన్ని క్రిస్టల్ స్టోన్స్ లాంటివి క్రిస్టల్ స్టోన్స్ లాంటివి దాని మీద ఒక అద్దము అండ్ అది అది ఫ్లోరింగ్ అనమాట ఇది నిద్రలో బొర్లాడి బొర్లాడి అతి వైపు పడిపోయి అద్దం మీద పడ్డది దాంతో గట్టిగా ఏడుపు మా ఆవిడ ఏడు ఏడవన స్టార్ట్ ఒక్కసారి అర్థం కాలి లైట్లు ఆన్ చేసి చూస్తే కింద పడిపోయి ఉంది నేను నా బిడ్డని ఎత్తుకొని ఒక్కసారి తలవైపు ఏమైనా అయిందా ఏమైనా అయిందా ఏమైనా అయిందా చూసా ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు నా జీవితం అలా ఆగిపోయింది బట్ థ్యాంక్ఫుల్ ఏం కాలేదు మీరు అందరూ అనుకుంటారు చిన్నపిల్లలు బెడ్ మీదకి వెళ్ళి పడ్డం చాలా సహజమే ఎందుకంటే మా ఇంట్లో మా నాన్న కూడా అదే అన్నాడు అరే పడ్డం చాలా ఇదిరా ఎవ్రీ సెకండ్ డే నువ్వైతే ఓ రోజు పది సార్లు పడేటోడివి అది ఇది అని కానీ నా బిడ్డకి ఒక దోమ కూడా కుట్టద్దు అనుకునేవాడిని అస్సలు ఇలాంటి నొప్పి రావద్దు ఒక తండ్రి బాధ చాలామంది ఫాదర్స్ అర్థం చేసుకుంటారు ఏమి కావద్దు దీనికి ఏమైనా అయ్యేది ఉంటే నేను దేవుడిని మొక్కుతానమాట పది రేట్లు ఎక్కువ నొప్పి నాకు ఇచ్చేది ఇవ్వడా నేను భరిస్తాను ఆ బిడ్డకి ఏం కాకుండా చూసుకో అని అనుకునేవాడిని నేను సో అలా జరిగింది సో దిస్ హ్యాస్ టు బీ ఇన్ ది థర్డ్ ప్లేస్ ఆఫ్ త్రీ బ్యాడ్ థింగ్స్ విచ్ హ్యాపీ విత్ మీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నా సర్వస్వం నా జీవితం నా బిడ్డ top second in uh, bad things which happened with me in 2019 chaala daranamaina situation adi nenu okkane face chesanu kabatti aa noppi naaku maatrame telusu adi kuda respected uh, cm of ap shri jagan garu meeda patas lo oka artist mahidhar ani oka artist edo oka teliyakunda ఒక పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్ ఒక మాట అన్నాడు దానికి టీవీలో చూపించేది ఆర్ యూట్యూబ్లో చూపించేది నేను చప్పట్లు కొట్టడం అండ్ జనాలకు చూసిన వాళ్ళకి వాడు ఆ మాట అన్నాడు అండ్ రవి వాడిని చప్పట్లు కొట్టి సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు అని ఒకటి వచ్చేసింది నిప్పులాగా పాకిపోయింది మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం దేశం మొత్తం మాట్లాడుకుంటున్నారు అది కూడా ఎవరి మీద శ్రీ జగన్ గారి మీద ఆయన ఒక రాష్ట్రానికి చీఫ్ మినిస్టర్ ఆయన మీద ఒక మాట అనడానికి లేకపోతే సెటైరు పంచులు వేయడానికి అర్హత లేదు అనుభవం లేదు అసలు అసలు ఏమీ లేదు నేను అసలు పొలిటికల్ పర్సన్స్ మీద లేకపోతే పొలిటికల్ పార్టీస్ మీద ఎప్పుడు కూడా కమెంట్ చేయలేదు అక్కడ జనరల్గా జరిగింది ఆ మాట అనడం దాని తర్వాత నేను అక్కడ కూర్చొని ఇలా పెట్టి డైరెక్టర్కి అది అది ఉండదు కదా అన్నాం దాని తర్వాత టెలికాస్ట్ ఏమో ఇలా అయింది అంటే జనాలకి చూసే వాళ్ళకి ఎడిటింగ్ ఆన్ టేబుల్ ల్యాప్టాప్ మీద కంప్యూటర్ మీద ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఎండ్ ప్రోడక్ట్ వచ్చే వరకు 
సో అలా అయిపోయింది కానీ జనాలు తప్పు పట్టేశారు నాది తప్పు అన్నారు నేను ఎన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఇచ్చినా వాళ్ళకి వద్దు అన్నారు నేను ఏం చెప్పినా ఆహా మంచి కవర్ డ్రైవ్ కొడుతున్నాడు అని అన్నారు దీన్ని ఎలా చెప్పుకోవాలి ఎలా చెప్పాలి అంటే జరిగింది ఏంటి అలా నేను ఉద్దేశించి అనలేదు అని భరించాను పిచ్చి పిచ్చి ట్రోలింగ్ చేశారు సరే ఆయనకు తెలుసు కదా నిజమేంటో నాకు జగన్ గారు అంటే రెస్పెక్ట్ కంటే మించింది బట్ అయిపోయిందో అయిపోయింది బట్ దిస్ వుడ్ డెఫినెట్లీ గో డౌన్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ది బ్యాడ్ థింగ్స్ విచ్ హ్యాపెన్ విత్ మీ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇప్పటికన్నా జనాలు అర్థం చేసుకుంటే అక్కడ జరిగిన సిచ్యువేషన్ వేరు మీకు చూపించిన విధానం వేరు అది అర్థం చేసుకుంటే చాలా హ్యాపీ అండ్ ఇప్పుడు ది టాప్ మోస్ట్ రీజన్ త్రీ బ్యాడ్ థింగ్స్ విచ్ హ్యాపెన్ విత్ మీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఖచ్చితంగా టాప్ రీజన్ అండ్ ద రీజన్ ఇస్ పటాస్ త్రీ ఇయర్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కష్టపడి ఒక షోని నిలబెట్టాము ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ ఎపిసోడ్స్ చేశాము బాగా కష్టం అయ్యేది అంటే లైఫ్లో టార్చర్ అనిపించా ఒక వీడియో కూడా పెట్టా వన్ డే ఇన్ పటాస్ ఆ షూటింగ్ ఎలా జరుగుతుందో అని కష్టంగా ఉండే బట్ ఆ కష్టాన్ని ఎంజాయ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం మేము వీ స్టూ ఎంజాయ్ లాట్ కానీ సడన్గా పటాస్ని ఆపేయాల్సి వచ్చింది అంటే లైఫ్ అప్పుడప్పుడు ఒక సిచ్యువేషన్లో చూజ్ ఐదర్ దిస్ ఆర్ దట్ ఇదన్నా అదన్నా అన్నప్పుడు ఒకటే చూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది మన అందరితో జరిగింది మన లైఫ్లో అండ్ నాతో కూడా మొన్న జరిగింది బట్ ఎక్కడో ఇంకో ఆ బాధ అదే పటాస్ లేదే నా జీవితంలో ఇంకా అని బట్ ఐమ్ ఆల్వేస్ దే ఫర్ పటాస్ పటాస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ షోస్ నేను చేసిన షోస్లో నా కెరియర్లో అండ్ ఇట్ ఆల్వేస్ రిమైన్ స్పెషల్ ఇన్ మై హార్ట్ సో ఇది నా టాప్ మోస్ట్ రీజన్ నీ ఏడుపుగొట్టు స్టో స్టో స్టోరీలు చాలు మాకు కొంచెం నవ్విన విషయాలు ఉంటాయి కదా అవి కూడా చెప్పుకో అని అంటున్నారు కదా ఏడుపు అయిపోయింది భయ్యా అప్పుడప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడు ఒక డోర్ మూసేసిన తర్వాత ఇంకో డోర్ ఓపెన్ చేస్తాడు ఆ డోర్ నాకు ఓపెన్ చేసింది యూట్యూబ్ ద్వారా యూట్యూబ్లో యాంకర్ రవి అన్న ఛానల్ స్టార్ట్ అవ్వడం అండ్ విత్ ఇన్ నో టైం టూ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్లో నైంటీ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ ల్యాక్ సబ్స్క్రైబర్స్ రావడం మీరు నాతో ఇంట్రాక్షన్ అక్కడ భయ్య ఇది చెయ్యి భయ్య అన్నాను ఇట్లాంటి వీడియోస్ చేయి వీళ్ళతో ఇంటర్వ్యూస్ చేయి అని ఇంటరాక్షన్ పెట్టుకోవడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అంటే పటాస్లో డే టు డే మీతో కనెక్షన్ ఉండేది పటాస్ మానేసిన తక్కువైంది కానీ యూట్యూబ్లో ఆ కనెక్షన్ మళ్ళీ వచ్చింది కాబట్టి నేను చాలా హ్యాపీ అండ్ మంచి మంచి వీడియోస్ మీ దగ్గరికి తీసుకొస్తూనే ఉంటాను అండ్ ఇదొక నా పర్సనల్ డైరీ లాగా నా పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇందులో ఉంటాయి అండ్ ఎవరైతే నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రైట్ సో ఇప్పుడు టాప్ సెకండ్ బెస్ట్ థింగ్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మీ అందరికీ నా ఫ్యామిలీ గురించి తెలుసు చెల్లెకి నాకు మై సిస్టర్స్ వచ్చల చిన్ని అని పిలుచుకుంటాం చిన్నికి నాకు టోటల్గా సిక్స్ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ బట్ చిన్నప్పటి నుంచి ఎంత బ్రదర్ సిస్టర్ అయినా ఫ్రెండ్స్ లాగా పెరిగాం తను సీక్రెట్స్ అన్నీ నాకు చెప్పేటివి చెప్పేది నేను నా సీక్రెట్స్ అన్నీ షేర్ చేసుకునేవాడిని సో అలా ఒక బ్యూటిఫుల్ బాండ్ దాని తర్వాత నాకు పెళ్ళైంది అందరం కలిసి ఉండే చెల్లె నాతోనే ఉండే బట్ చెల్లెకి మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయింది అరేంజ్ మ్యారేజ్ పెళ్ళి అయిపోయి వెళ్ళిపోయింది పెళ్ళి కాక ముందు వరకు మొత్తం మేము అందరం కలిసి ఉండేవాళ్ళం కానీ పెళ్ళి తర్వాత యూఎస్లో సెటిల్ అవ్వడం అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత నాకు ఒక యూఎస్లో ఒక షో వచ్చింది సరే వెళ్దాం అట్లనే చిన్నిని కూడా కలుసుకుందాము అని ఒక ఆనందం నాతోడు మా అమ్మ రావడం మా అమ్మ ఫస్ట్ టైం ఫ్లైట్ ఎక్కడం మా అమ్మకు ఆ చిన్ని చిన్ని ఎక్సైట్మెంట్ నా కూతురు నేను ఆ బిడ్డను చూసుకుంటున్నా అని ఒకవైపు ప్లెయిన్ లేకపోతున్నాను ఇంకో ఎక్సైట్మెంట్ ఇవన్నీ ఎక్సైట్మెంట్లో అక్కడ దిగంగానే మా చెల్లి రావడం చూడంగానే కళ్ళలో నీళ్ళు రావడం మన అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత కలుస్తున్నాం కాబట్టి అండ్ చెల్లి అండ్ బావ వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేయడం నేను ఒక పది రోజులు ఉండి వచ్చా కానీ మా అమ్మ త్రీ త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ ఉండి వచ్చింది చాలా 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 హ్యాపీగా అనిపించింది మా చిన్నిని తర్వాత చూడంగానే బట్ చిన్ని మనం ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్గా మాట్లాడుకోవట్లేదు బికాస్ ఆఫ్ అ బిజీ షెడ్యూల్స్ బట్ ట్రస్ట్ మీ వెన్ ఐ సే దిస్ ఐ సీరియస్లీ మిస్ యూ అలాట్ ఐ లవ్ యూ అలాట్ హర్ష బాబా ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యూ వెరీ 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 వెల్ ఐ నో స్టే హ్యాపీ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో వాట్ ఈస్ దట్ నంబర్ వన్ గుడ్ థింగ్ విచ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ మై లైఫ్ అని నేను కూడా చెప్పడానికి చాలా ఆతృతగా ఉన్నాను ఫైనలీ చెప్పేస్తున్నాను మీరు నమ్మకపోవచ్చు అరే ఇదా అని
రవిగడికి పిల్లలు ఉన్నారా లేకపోతే వాడు పనిచేస్తున్న యాంకర్తో పెళ్లి చేసుకున్నాడా వీడు రిలేషన్లో ఉన్నాడా ఎవరితో వేరొకటితో లివిన్ రిలేషన్లో ఉన్నాడా అని రకరకాలుగా విన్నా బట్ ఫైనలీ సెప్టెంబర్లో నేను నెత్యాని అలాగే నా పాప వియాని పరిచయం చేసినప్పుడు మీరు అందరూ యాక్చువల్లీ వీడికి పెళ్ళయిందా అని అనుకున్నారు కన్నులు తెరిచిన మనసున గుండెల్ అదిరిన క్షణమున కాదల్ ఎరుగని వలపే కాటు వేసే మదినే ఎండల్ తగిలిన తనువున వెన్నెల్ కురిసెను తెలుసున మాటల్ పలకవు పెదవున మాయ చేసే కదనే అండ్ దాని తర్వాత మీరు అందరు యాక్సెప్ట్ చేయడం నిత్యాని కానీ వియాని కానీ నా ఫ్యామిలీని యాక్సెప్ట్ చేయడం అంతే లవ్ అంతే సపోర్ట్ చూపించడం ఇవ్వడం చాలా ఆనందం వేసింది అండ్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ థింగ్స్ విచ్ హ్యాపీన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు నిత్య ఫర్ గివింగ్ మీ అంటే షీఈస్ ది బెస్ట్ షీఈస్ ది బెస్ట్ అంటే నాకు సపోర్ట్ కానీ లవ్ కానీ ఒక పర్ఫెక్ట్ వైఫ్ తను అండ్ అలాగే నాకు నా వియ నా ప్రపంచం మీ అందరికి తెలుసు అండ్ అఫ్కోర్స్ వాళ్ళిద్దరి తర్వాత నాకు అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే అఫ్కోర్స్ మమ్మీ డాడీ చెల్లి బావ కానీ మీరు కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ రైట్ సో ఇవి నా టాప్ త్రీ బ్యాడ్ మూమెంట్స్ అండ్ టాప్ త్రీ గుడ్ మూమెంట్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ కూడా ఇలానే ఉంటుంది టెన్షన్ పడకండి బట్ ఎవ్రీ బ్యాడ్ టైమ్ హ్యాస్ అ గుడ్ టైమ్ బ్యాడ్ టైమ్స్ అలా వస్తుంటాయి పోతుంటాయి కానీ కష్టపడుతూ ఉండండి ప్రతి టైంని గుడ్ చేసుకునే బాధ్యత మీదే ఐ హోప్ ట్వంటీ ట్వంటీ మీ అందరికీ సంతోషాలను తీసుకొస్తాను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను విషింగ్ యూ ఎవ్రీ వన్ అ వెరీ వెరీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఫ్రమ్ నిత్యా సైడ్ అండ్ ఫ్రమ్ వియూ సైడ్ కీప్ స్మైలింగ్ అండ్ ఆల్ 